Hello, good evening. Hi, Marcelo. Good evening, teacher. How are you? Working hard or hardly working? Trabajando uh, or no trabajando? No. No, uh, uh, no working. Uh, you didn't. House. You didn't work today. Didn't. No, uh, está, uh, está enfermo. Sick. Sick. Okay. Yeah, sick. I'm sorry to hear that. Siento mucho sí. ir eso. Yo prefiero sí, estar está. trabajando que estar enfermo. Sí, yo también mil veces porque <laughs> a mí en la casa. Me gusta estar en la casa, pero el hecho de estar así eh, no, 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 no it's, it's not it's not pleasant. It's not, no es placentero, ¿verdad? No es placentero, exacto, es no pleasant. Okay. Aquí ya, ya mi punta de lanza para seguir aprendiendo, dicho. Excelente. Ok. Well, the, we are going to uh, do a review today de lo que hemos aprendido. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido. Okay. Okay. All right. Okay. Uh, Jessica, how are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Classmates. All right. Uh, I'm fine. Thank okay. you. i great. Okay. You are great. Very good. It's, it's nice yes. to hear that. It's uh, bonito oír eso. Yeah. Lamentablemente tenemos a Marcelo que está enfermito, pero... Vamos a tratar de cantarle las mañanitas. Ya lo escuché constipado, de seguro que sí, ya se va a mejorar sí. Marcelo. Eh, sí, yeah, es, yeah. es que ahorita, eh, bueno, uh -huh. esa, esa, esas lluvias y cambios y de clima. Y el gran calor todo el día, cabal. Eso es. Primero cambios digo, siga mejor. Clima, sí, todo eso. Y hoy está lloviendo todos los días. Y, y, Ay, pero gracias a Dios que, que llueve, teacher. Pero como que alguien le ha soltado el chorro así al... al Demasiada sí, lluvia. Sí, quizás esa lluvia no, no ayuda mucho a los cultivos, ¿verdad? Porque es una lluvia muy intensa, pero sí hace falta, la verdad, porque hace un calor de maravilla todos los días. Sí, bueno, que uh, uh, hoy en nuestro país, en our country, we don't have, uh, uh, we used to have a winter and uh, summer weather. Hoy no tenemos eso. Hoy, hoy no. hace calor todo el año. Se ha perdido, correcto, las estaciones. Sí, 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 así es que vamos a, estamos aprendiendo a vivir con, con este calor. Yeah. Sí, exacto. And you, how are you? How I'm are doing, you? Yes, I, I'm doing great. Well, so I had uh, a very nice weekend. I went to see the parade uh, in San Salvador, downtown San Salvador. It, it was great. So, um, fui a ver el desfile a uh, San Salvador y estuvo bonito, sí. Ah, vaya, qué bueno que disfrutaron los patrióticos. Sí, 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 uh, un poquito. Les dije que iba a ir, ¿verdad? A ver, y, y fui un rato, eh, solo un rato, un rato solamente, y de ahí me vine porque tenía uh, cosas que hacer. Como enseño los fines de semana, entonces solo un rato fui y me regresé. Ok, very good. Uh, today we are going to do a review. Vamos a hacer un review, un repaso de lo que hemos visto. Eh, vamos a terminar el, la tarea número 5 y vamos a hacer el, el midterm. O sea, para hacer, algunos ya lo hicieron, ¿verdad? Pero para los que no lo han hecho, vamos a hacer eh, eso del midterm, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy y vamos a tener lecturas también. Vamos a tener tiempo para hacer lecturas y mañana comenzamos el... el la unidad 3. Ok, entonces, este va volando este, este tiempo, ya, ya estamos en la 3, ya casi terminamos. Ok, very good. ¿Alguna pregunta de lo que vimos eh, la semana pasada eh, con respecto a, a los adverbs of frequency que estuvimos viendo, eh, las estructuras de las oraciones, algo que no haya quedado claro? Yo, yo, tengo, yo me quedé con una duda el fin de semana Dígame. en relación al, a la regla del, del bici. ¿Por qué no basi, sino que bici? Cuando nos puso lo de la, lo de la lectura. Ok. Eh, 
o sea, regularmente nos ha acostumbrado como a la, a, al, a la, al vocabulario A, E, I, A, A, O el sonido. el sonido exactamente, entonces, eh, pero ahí se escuchaba eh, bici y era B, U, S, I, Y, exacto, entonces, Eh, ¿Por qué o cuál es la regla a, al momento de, de pronunciar esa palabra? ¿Qué palabra era? Eh, era Busi, se escribe Busi. B, Oh, ok, eh, ok, sí, esa les dije yo, lo que les dije yo es que esa es una de las eh, excepciones a las reglas, eh, que es una palabra que se ha adherido al lenguaje eh, norteamericano o de Inglaterra, entonces todas las palabras que se adhieren vienen, se traen su pronunciación original. O sea, por ejemplo, esta, en vez de decir basi, ya hacemos nosotros bici, ya, porque esa es, esa es su um, pronunciación original. No hay ninguna regla que se le aplique ahí. La única forma es escucharlo uno, ah, de esa forma lo dicen, ok. Pero no hay regla, no hay ninguna regla que se le pueda aplicar ahí. Si aplicáramos una regla, por ejemplo, la de la de A, E, I, A, A, dijéramos va y el otro sí. ¿ya? Si aplicáramos la regla de la, de la terminación de E, dijéramos view, ¿sí? view. pero no termina en E, ¿verdad? Entonces, uh, o si aplicáramos o algún, a otra regla que hemos aprendido, usted estuvo cuando estuvo explicando las otras reglas. Las reglas de la I, O, U, cuando iban pegadas a la R. Sí, a la R, ¿no? Ajá. No, de hecho, vi la, vi la clase, porque no estuve en esa clase. Oh, ok, entonces, por ejemplo, esta no decimos nosotros skirt, ¿verdad? Ajá. sino sí, que es. se convierte en E. E, Y ajá. decimos la skirt. Uh -huh. o, o, para, o para las palabras de esta, eh, ya la OR se dice siempre air también. Es work. Sí, work. work. No decimos work, sino que work. decimos work, como e, work. Y, y en, la, en, la, en el caso de que teníamos esta aquí, ¿sí? no decíamos purse, sino que eh, ni purse tampoco, sino que decimos purse, yeah, my purse. ¿Sí? Son, son excepciones, son reglas que se usan. Y esa hace una ex excepción a lo que hemos visto de la A, E, I, A, A. Porque aquí diríamos, nosotros, bueno, esta es una A, entonces dice work. Y aquí es una A, dice parts. Sí. Y aquí es una I, dice skirt. Pero no, como ya la, cuando va pegada la R, ya hace la diferencia. Okay. Y esa palabra sí, bici es que... que me preguntó, si eh, desde la forma como... Se pronuncia eh, su forma original y no se le aplica ninguna regla a eso. Sí, es que yo eso me quedé y busqué reglas, o sea, a que hicieran, eh, pero efectivamente sí no había encontrado. Porque sí, porque... no hay reglas. Y la pronunciación Ajá. es BC. BC, exacto. BC, así, uh -huh. BC. BC. Okay. No hay otra pronunciación okay. que no tiene nada que ver con la escritura. Oh, exactamente, exactamente, sí. precisamente por eso yo me quedé con, y no, dije, voy a buscarla, y, pero no la encontré, y dije, lo voy a preguntar esta vez. Sí, sí. es que okay. no hay, no va a encontrar ni una regla. Ok, gracias entonces. Uh -huh. gracias. Excelente, ok, very good. Son, son, es, bueno, es bueno hacer esa pregunta porque uno no se queda con la duda de, ¿será esto o será Exacto. Buena pregunta. Hello, Norma. How are you? Hello, teacher. I'm fine, thank you. All right, nice to see you. Hi, fine. Um, oh, nice. Very busy. Nice, very busy. Nice to see you. Sí, esa es. Uh, ahorita lo que acabamos de decir es. Esto, vea, se lo voy a escribir para que. Ahorita lo que le acabo de decir es nice to. Nice to see you. Nice to see you. Yes. Nice to see you. ¿Sí? 
este es gusto de, de verte, ¿ya? gusto de verte. Y, y para decir, es un gusto verse, o sea, solo, it is nice to see you, ¿ya? Y eso es, es un gusto ver. It is ¿verdad? nice to see you. <risas> it is nice to see you, ¿sí? es, es un gusto verte, y nice to see you, gusto verte. Ok, thank you. Entonces, usted contesta, a, uh, okay. usted contesta así, same here. ¿Mm? Ese, ese es lo que uno puede contestar para salir de, de lo común, ¿verdad? Uh, ok. Uh, nice to see you too. Nice, uh, nice to see you too. It is nice to see you too. Yeah. Entonces, para salir de lo común, se dice, oh, same here. Yeah. Same here. Yes. Igual aquí, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Yeah. Entonces, oh, si, si la persona... Ah, la persona no le cae bien porque hay personas que por más que uno queremos era no 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 sorry sorry say say sorry but the feeling is not mutual yeah ¿Y qué dice? Dice, lo siento pero no me siento igual sí. ah. Yeah. Ok, bien, sí. yeah. Entonces, uh, oh, it is nice to see you. I'm sorry, but I don't, you know, the feeling is not mutual. Sí, eso es para alguien que usted no siente ganas de decirle, sí, gusto verte también. Yeah. Un cobrador, okay. por ejemplo, ¿verdad? Un cobrador okay. que le dice, hey, nice to see you. Mm -mm. Sorry. Okay. The feeling is not mutual. Ok, entonces uh, eh, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada de, de los uh, adverbs uh, of frequency, donde decíamos la frecuencia de, 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 de la acción. ¿sí? Y nos servía a nosotros para posicionarnos en el tiempo también que la, la acción había ocurrido. Por ejemplo, every day, uh, next week, uh, last uh, uh, Sunday, last week, in two years, a week ago, todo ese tipo de, 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 de palabras nos ayudan a nosotros a, a posicionar la acción donde, cuando ocurrió. ¿Okay? Entonces, eh, también vamos a tener un, un juego hoy, eh, eh, Kahoot, no sé si ya lo, lo han usado, lo han jugado ustedes. Se llama Kahoot. No. No. Ok, entonces le va, le va a encantar Kahoot. Es, es un... Eh, es una plataforma educativa, educacional, educativa, educacional, ¿cómo se dice? Educational uh, platform, eh, una plataforma educacional, eh, la cual eh, como que mide la capacidad que usted tiene de reconocer, en este caso, reconocer los a, a, adverbios de frecuencia, ¿sí? Cuán, cómo usarlos, le da una oración y le da cuatro opciones. Entonces usted escoge una y ahí le va dando porcentaje. Y todos ustedes van a competir contra todos. ¿sí? Uno contra todos y todos contra uno. Se va a requerir que usted tenga teléfono y la computadora ¿sí? eh, con internet. Entonces usted en el teléfono selecciona la respuesta y en la computadora va a ver que, que su respuesta fue aceptada. ¿sí? No puede jugarlo en la computadora y solamente, así que va a necesitar teléfono también. Ok, y um, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con, el, eh, con la plataforma para, para terminar, sacar eso del camino, de, eh, el, el midterm. Sí, vamos a, a terminar todo hasta el midterm, pero déjenme saludar a Ruth. Permítanme saludar a Ruth a Kelly, a Tamara, y ya, yes, es, es todo, los demás no sé si están ahí, a Cynthia, eh, excelente, nice, nice to see you, all of you, vamos a, a ah, ya está Walter también, yeah, hello Walter, hi, good night teacher, good evening, no, 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 no se vaya todavía, ay, ay perdón, no, no se vaya todavía, no, 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 no. tranquilo, eso, ay, eso, ay, es... ay. I live, I live, I live. Y eso del, del midterm, no, 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 eso es, eh, lo vamos a hacer de todo. 
Good evening, teacher. Good evening, yes. Okay. Already, already. All right. Entonces, vamos a... a trabajar en la plataforma. Wait just a second. Sería la unidad 10 que vamos a hacer. Eh, aquí la unidad 10 eh, sigue siendo los adverbs of frequency, pero aquí como que eh, es un repaso de todo lo que hemos hecho. Y dice, choose the correct answer. Uh, aquí la vamos a ir contestando uno por uno. Vamos a empezar con Marcelo, que nos conteste la, un número uno, Norma Portillo, la número dos. Eh, eh, Quiero ver, vamos a tener eh, Jessica número 3, uh, Kelly número 4, Tamara número 5. Okay. Vamos a la primera. Eh, ¿Cuál sería la respuesta? Y, y si la lee, por favor, Marcelo. Este, how often do you drink? Perdón. Eh, how often do you drink beer? Uh, I, I usually, debería ser, I uh, drink beer, I allergic to it. I am pronuncia? allergic to it. Allergic. Ah, ok, entonces never. Ok. <laughs> sí, never. tiene que estar en contexto, ¿verdad? La, sí. la yeah, very good, excelente. How often do you drink milk? I never drink milk. I'm allergic to it. I'm allergic to it. Very good. Entonces, okay. never sería la respuesta aquí. Very good. Good job, Marcelo. Uh, number two, Norma. Okay. Please write the memo today. Yes, please write that memo today. That yeah. memo today. Entonces, yes. El contexto sería today, write the memo. Y the memo, you can write it, uh, you cannot call the memo and you cannot supervise the memo. Very good. Excellent. Good job. Number three. Number three. I have to wear glasses to read my English book. Very good. I have to wear glasses. Yes. I have to wear glasses to read my English book. Very good. Excellent. Uh, number four. Look careful. Yes. There is water on the floor. Yes. Veamos el contexto. ¿Qué dice? Eh, de ten cuidado o mira cuidadosamente o ten cuidado. Hay agua en la flor. Sí, flor. En la... En el jardín. No, sí, flor. Ah, en el jardín. No. No, que me dijo flor. <risa> ¿Y quién no está leyendo? ¿Quién no está leyendo? Yo, yo. Yo, yo veo que Tamara mueve los labios. Pero no está mal lo que está leyendo. ¿Quién está leyendo? Kelly. No, ya te he Kelly, sí. Kelly. ¿Y por qué se ve diferente, Kelly? No estoy acostumbrado sí. a ese acento. Ahorita me está haciendo un acento bien diferente. Ok, de vamos veras. a ver. Eh, sí, eh, entonces, there is water on the floor. Floor, y acuérdense que es el piso. Floor. Sí. Uh -huh. Entonces... Eh, look, no puede ser, ¿verdad? Look careful, no. Eh, ah, yeah, pues be. be careful tampoco, no puede ser. Entonces solo queda uno. To be. No, to Vaya be. Eso. To be no puede ser. Esto no puede ser. To be careful. Vaya, pues no leí bien las indicaciones, teacher, que es lo que me pide. Entonces le pide es que, que, que escoja el verbo, el correcto. Entonces. Be careful. Yes. Siempre que le dicen eh, ten cuidado, se dice be careful. Be careful. Ten cuidado. Hey, be careful with uh, your friend. Yeah. Ten cuidado con, el, con, con tu amigo o amiga. Yeah. Entonces, uh, be careful. 
there is water on the floor. Esa sería la okay. respuesta. Ok, very good, excelente. Eh, number five. Hi, teacher, good evening. Good evening. Eh, number five is... Five. Eh, mar five. V five. Five. Mm -hmm. five. Hey. Mm -hmm. eh, Marta rarely visits her mom, her mom because she lives far away from her. Ok. O sea, so, uh, eh, esta, acuérdense que tiene una S al final, entonces tenemos que leerlo. Visits. Visits. Con la S. Visits. Visits. Yes. Y esta... Eh, dígame cuáles son las vocales, cuáles son los sonidos de las vocales. A, E, I, A, A. Ok, entonces si esta es una E, ¿cómo lo voy a leer? Her, her, her mom. No, her, no, yes, her mom. Her mom. Yes. Because, y ahora esta, la leemos nosotros, lives. Lives. No, lives. Lives. De vivir, sí, lives. Sí, y far bien. away quiere decir lejos. Far away. Far, far yeah, away. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Martha, uh -huh. y como esta es con TH, eh, sacamos la lengüita y decimos Martha. Martha. Rarely. Rarely, yes. Uh -huh. Visits her mom because she lives. Far away from her. Yes. Visits her mom because she lives far away from her. Yeah, very good. Excellent. Rarely, ¿verdad? Porque es, como vive lejos, no puede ser always ni usually. Usually es más de 50%. Ok, very good. Vamos a enviar eh, las respuestas y ya, yeah, las sacamos todas buenas. Yeah, very good. Excellent. Good job. You guys are good. Ok, hoy vamos a empezar el midterm. En el midterm vamos a hacer los ejercicios que ya hicimos anteriormente. A ver si nos acordamos. Vamos a empezar con este. Que en este estamos uh, viendo, dice, choose the correct answer. Y en esta eh, vamos a ver las... Eh, los verbos en terceras personas, ¿sí? que le agregamos la S, y si no es tercera persona, entonces no le agregamos la S. Entonces, en la primera, vamos a, a ver quién nos ayuda. En la primera tenemos eh, a Cynthia y Ruth, nos hace el número dos, y Mar Marcelo, número tres, Jessica, número cuatro, y, uh, y vamos a tener a Mauricio, number five. Ok, entonces, number one, ¿cómo diría number one? My boss sent, sent emails every day. Ok, ¿es la primera, segunda o la tercera? La Después. primera. La primera, ok. Ok, vamos a preguntar al público si todos están de acuerdo con la primera. Si están de acuerdo, ¿por qué sí? Y si no están de acuerdo, ¿por qué no? La tercera opción, Cintia. Okay, entonces, entonces usted me está diciendo que no, ¿verdad? ¿Por qué no? Because my boss is third person. Perdón. Sí, sí, exacto. Because my boss is a third person, singular. Tercera persona. Uh -huh. Yes, third person, entonces le ponemos la S al S. verbo. Sí, entonces tiene que ser la sense con la S. Ok, ahora léamelo otra vez. My boss sends emails every day. Very good, excellent, good job. Number two. My coworkers have meeting, meetings on Fridays. Very good, bonita lectura. Ahora me dijo hat, ¿verdad? Este. Haves, yes, number uh, one. Oh, number one, ok. Ahora vamos a ver al público, a los co, uh, classmates, a los compañeros de clase. 
Dígame si esta es la correcta. Si sí, sí, porque es correcta. Y si no, no, porque no es correcta. Creo que sería no es. Three, teacher. Yeah. Ok, no es correcta. ¿Por qué? Porque está hablando de my coworkers, está hablando de mis compañeros, de ellos. Entonces es un plural. Es un plural. Ese tendría que ser un verbo en su forma base. Es un plural, entonces, ¿verdad? Sí. Mira, yeah, es un verbo conjugado, pero es, es un plural, conjugado en, en, en su plural, que es el have. Y este no, no existe, esta palabra have no existe. Eh, sí existe esta y esta. Esta sería para tercera persona, el has, y el have sería para I have, you have, we have, you have, and they have. Very good, excelente. Uh, léamela otra vez, por favor. My co-workers have meetings on Fridays. Very good, beautiful, sí, hermoso, very good, excelente, good job. Number three. Uh, my boss. Uh, pronunciation teacher the uh, yes my bus reads my my bus my bus read read report. no aquí aplicamos la regla de la de la i al final le tiene ah, la okay. s porque es tercera persona okay yes. uh, pero la pronunciación de esta es ajá good. apliquen But... la regla de la e al final le omitimos la e eh, vamos a escuchar ah. la chi y luego la hay. ¿Qué pasa con la hay? Se vuelve hay, mm. ¿verdad? Entonces ahí okay. diría right. Right. Ok, right. My boss write report. No, 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 no me lo está pronunciando bien. My boss writes. Bus writes. La S, la S de rights tiene que oírse rights. Rights. Uh -huh. My boss writes reports. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Eh, every day debería ser. Every day. Esta. Sí. Ok. Very good. Uh, ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si sí, ¿por qué están de acuerdo? Y si no, ¿por qué no están de acuerdo? Alguien. No, porque ahí dice cada uh -huh. día. No sí, puede correcto. decir cada día. Mm, correcto, sí. Uh -huh. Entonces decimos diariamente. ¿Diariamente qué sería? Daily. Daily. Daily, ¿verdad? Okay. Sí. sí. Very good, Marcelo. Sí, es uh, my boss read. Uh, no, writes. Writes reports daily. Yes, my boss writes reports daily. Okay. Very good, excellent. Good job, Marcelo. Uh, number four. I have a meeting weekly. Okay. I have a meeting weekly. Yes. Estamos bien, perfecto. Good job. Uh, number five. People at where go to com conferences. Conferences. Uh, yearly. Yearly. Okay. Yearly. Very good. Um, quiero felicitarlo por la palabra work. Se le escuchó perfecto. Yeah, no se le escuchó work, sino que work. work. Very good. Excelente. Es lo que aprendimos a el... el 14, ¿verdad? Eh, que las palabras, la O junta con la R, se, se pronuncia E. Work. Very good. Excelente. Good job. Buen trabajo. Ok. Te sacamos 25 de 25. Good job. We are, are undefeatable. Somos. Eh, no, no nos pueden vencer. Ok, uh, vamos a ver esta. Esta es choose the correct answer to complete negative sentences. ¿Se acuerdan las negative sentences? Tenemos el, el don't para uh, los uh, primeros, segundos, uh, primero, segundo y tercero plural. Y tenemos el doesn't para los uh, third person, ¿verdad? El he, she, and it usan el doesn't. Very good. Entonces vamos a tener norma number one. 
Kelly number two, uh, Tamara number three, Cynthia number four, y, uh, y tenemos a uh, Walter number five. Okay. Okay. Ma Mario doesn't like working on Saturdays. Very good. Excelente. Good job. Uh, sa Saturdays, acuérdense, tenemos Saturdays. dos pronunciaciones. No, 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 está bien. No, no, está bien. Perfecto. Eh, tenemos dos pronunciaciones, la que usted hizo y la otra norteamericana, ¿verdad? Saturdays uh, es uh, Ingl de Inglaterra y Saturdays es de Norteamérica. Las dos son, dos son aceptables. Así que, good job. Uh, buena lectura y también buen uso de el negativo. Very good, excelente, good job. Number two. <coughs> el micrófono tiene apagado. Ok, Ruth. I'm no, okay. sorry, teacher. Sí. My friends doesn't eat lunch together. Okay, my friends doesn't eat lunch together. Very good, excelente. Um, vamos a preguntar a sus compañeros si están de acuerdo, que esa es la respuesta, si sí, 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 por qué sí, y si no, no, por qué no. My friends uh, don't. Sí, por, eh, dígame por qué no. Dígame um, la respuesta científica. My friend <laughs> is so the, so the uh, day. Ok, es a plural. Es plural. Es plural, ¿verdad? Entonces, so, el doesn't lo usamos solamente con cuáles, uh, Mauricio? ¿Con qué pronombres? He, he she, it. Sí, he, she, and it. Very good, excelente. Entonces and sería, it. yes, very good. Ahora, ¿lo puede leer, por favor, señorita? My friends not... My friends not eat lunch together. No, ya dijo Mauricio, ¿cuál es la respuesta? I know, ¿cuál fue? Pues, no. Ah, yes, don, perdón, teacher, no estoy aquí ahorita. ¿Ah? Pues, my friends don't eat lunch together. Ok, my friend doesn't. My friend, eh, con la S, my friends doesn't eat lunch together. O sea que estaba bien como había dicho. No, usted me dijo don't. Ah. Sí. Ajá. Leámoslo, por favor. My friend doesn't eat lunch together. My, no, my friend, esta, como está diciendo my friend, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? cuando usted dice my friend doesn't eat, eat lunch together. Entonces, si, usted, le quiere, si usted, usted no me dice la S, entonces, no, eh, my friend, le eh, diría aquí, my no friend doesn't, bien. yes. Pero si usted le pone mm. la S, esa que la puse aquí así, porque uh -huh. esa es plural. Entonces sería, my friends don't eat lunch together. ¿Le my así? friends, my friends doesn't eat lunch together. No, si, si usted no le pone la S, si no le pone la S, entonces es doesn't. Pero aquí no es con la S, sino que es plural. No sé, no sé. My friends, con la S. My, my friends. Ajá, very good. Don't... My friends doesn't eat lunch together. No, mija. Cuando usted... Eh... No, permítame. No sé si la confundí yo. Ok. Pero déjeme reparar lo que tal vez hice. Sí, por ejemplo, I I am not I o oh, I don't 
I don't like uh, pizza. Mentira, me gusta la pizza. I don't like pizza. Yeah. Entonces, este le ponemos don't. Don't. ¿Por qué? Porque es primera persona. You don't. You don't. Ponemos aquí. Don't like pizza. Pizza. Ahora, cuando decimos she, aquí usamos el doesn't. She doesn't like pizza. Y el, el he también doesn't. Le ponemos el doesn't like pizza. Y el et, en el caso de que fuera un cotorro, un perro, un gato, it doesn't. Like pizza. Y ahora venimos con los plurales. Estos son los, los plurales. We don't. Aquí regresamos otra vez al don't like pizza. Uh -huh. yeah. You, de ustedes, don't like pizza. Y they. They don't like pizza. Entonces, cuando yo, uh, cuando yo pronuncio uh, friend, ¿sí? cuando yo pronuncio friend aquí y no le pongo la S, que no se me escucha la S, entonces aquí voy a escuchar yo, voy a escuchar, el, voy a usar el doesn't. Pero si yo le pongo la S aquí, friends, entonces voy a usar este, el don't, dependiendo de, su, de la pronunciación que se esté haciendo. Si no se le escucha la S, entonces tiene que usar el doesn't. My friend doesn't. Pero si dice friends, don't. Ahí la, cuando le puso la S, ya lo está haciendo plural. A eso me estaba refiriendo yo cuando usted dio la respuesta. Que no le escuchaba la S, entonces uh, se veía como que era una tercera persona. Y yo creo que eso fue lo que la confundí, no le expliqué bien. ¿ya? Entonces, eh, la respuesta es don't, pero tiene que decir friends con la S. Friends. Sí, okay. friends. Yeah. My okay. friends. There we go. Ahí está. Yes. Entonces ahí dice... Friends, my friends don't eat lunch together. Ahí sí estamos perfectos, sí. Ya. Yeah. Uh -huh. Así es que yes, fue mi, mi error. Así es que lo siento, se la confundí, ¿ok? Eh, number three. Eh, number three, teacher, is, is do. How much do you want? Yes, acuérdense, very good. El, solamente vamos a hacer la... La, la corrección de que no se oiga como much, much, sino que much, much. How yeah. much do you want? Yes, how much do you want? Yes, how much do you want? Very good, excellent, good job. Number four. I like going out on Friday. Yes, like nice. Fridays. Fridays. Yes, hay, hay bastante diferencia entre Friday y Fridays. Friday, Friday. es a, solamente viernes y Fridays los viernes. Cuando okay. usted le pone la S, quiere decir los viernes. Entonces, um, I like going out on Fridays. Very good, excellent, good job. Buen trabajo. Number five. My sister's friends dance it met. Yes. Este sería meat. 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 No, meat. 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 Yeah, carne, meat. carne. Meat. Carne, meat, meat, meat. <risas> yes, ajá. Uh -huh. Entonces, eh, sí, muy bien, excelente, Walter. Esta es una, una oración que podría confundirnos a nosotros porque nos, nos está esta, my sister. Uh -huh. yes. 
esta diría nosotros, eh, pero esta es tercera persona, o sea, pero no estamos hablando de la sister, sino que estamos hablando de las, de las de amigas, los, de, ah, amigos de mi hermana. Los amigos, sí. Ah, no sabemos si son mujeres o hombres, ¿verdad? Ah, pero son amigos, sí. Amigos. No, si fueran eh, amigos, dijera my sister's boyfriends. O si fueran okay, amigas, no. dijera my sister's girlfriends. Perfect. Entonces son amigos en general. Amigos. Very good. My sister's friends don't eat meat. Yes, very good. Excelente. Good job. Eh, sacamos 25, 25. Wonderful. Estamos bien hasta aquí. Vamos a ver. El tercero dice, choose the correct choice. Aquí vamos a, acuérdense del, del have y el need to. I have to work and I need to work. When, when, con, cuando yo digo I have to work es una obligation, ¿verdad? Y cuando digo I need to work es una como necesidad, o sea, es un compromiso porque tengo que comprar unos nuevos zapatos y I need to work, yes. Si no trabajo, no tengo lo, para los zapatos, ¿ya? Entonces, uh, eso, con eso en mente vamos a usar el, estos dos, el has to o el needs to. El has to es para terceras personas, ¿ya? Y el needs to es tercera persona también. Ok, entonces, my mother, she doesn't have red shoes. ¿Se acuerdan que esta era una de las, de las que hicimos? Entonces, esta se la vamos a dar a Tamara, number one. Number two, se la vamos a dar a Walter. Number three, a Cynthia. Number four, se la vamos a dar a Ruth. Eh, number five, a uh, Jessica. Okay. Uh, number one, teacher, my mother has to go shopping. She doesn't have red shoes. Red shoes. Okay. Okay, vamos a trabajar en la presentación. Dígame las vocales, por favor. Los sonidos de las vocales. A, E, I, A, A. Ok, entonces, ¿esta qué sería? Mother. 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 Sería una A, ¿verdad? El sonido sería A. Entonces, ah. ahí diría mother. Mother. Ajá. Ok, Shopping. very good. Eh, ¿Y aquí qué sería? Shopping. Shopping, yeah. No shopping, ¿verdad? Shopping, yeah. Shopping. Y en esta que lo... lo, lo lo corrigió, ¿verdad? Es E, es red. Y esta, esta que se, es, se tiene que escuchar como go, go. Oh. My mother doesn't or has to go shopping. She doesn't have red shoes. Sería, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Has to o needs to? Mm, has to. Has to. Porque she doesn't have red shoes. Entonces, uh, eh, ¿Es una obligación que tiene que ir porque no tiene zapatos? ¿Zapatos rojos? Yes. ¿Están, están todos de acuerdo que esa es? Yes, yes, no. To no. Es una necesidad. ¿Hm? Es una necesidad. No, es una, es una obligación. My mother goes shopping. No. She doesn't have red shoes. Al menos que, como el vestido, ¿se acuerdan del vestido que era una obligación, verdad? Tenía que perder libros, si no, no cabía en el vestido. Eh, ahora, uh, number two. What if, uh, I had to study for English exam to get my American scholarship. Ok, vamos a ver. En um, uh, esta, to get my American Scholarship. 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 Okay, ahora le amo. I had to study for the English exam to get my American scholarship. Yes. Okay, very good. Excellent. Good job. Number three. Hello.
Ok. Uh, Mauricio, ¿me puede hacer el número 3, por favor? Ok. You don't have to get up early if you don't want. Ok. No sé. Dice que, que la música está buena. Ok, okay vea. Esta aquí. Eh, me escucha ahora, perdón. Lo voy a repetir. Sorry, I'm sorry. I don't. Escucho. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola. Ok, solo, solamente las la vocales. ¿Cuáles son las vocales? Dígame. El sonido de las vocales. A, E, I, A, A. Ok, entonces esta cómo la, la, la pronunciaríamos. I, ¿verdad? I. Sí, if. If, yes, if, yes. Sería if. If. Yes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Have to. You don't have to. You don't have to get up early if you don't want. Ok, léalo así, por favor. You, do, you don't have to get up early if you don't want. Very good. Excellent. Good job. Number four. Check the report. Leame, por favor, otra vez, ¿no? Ruth. Check the report. Yes. Check the report. Yes. Very good. Excellent. Report. Check. Yeah, check the report. Very good. Excellent. Good job. Number five. Write a letter. Use blue ink. Yes. Write a letter. Use blue ink. ¿Y esos qué son? ¿Esos son comandos? ¿O son yes. instrucciones? ¿O son imperatives? It's commands. Son commands. Comments, ¿verdad? Son los imperativos. ¿Se acuerdan los uh, imperativos que aprendimos? Sí. Esos son yes. commands. Very good. Excelente. Good job. Vamos a ver la part four. La part four tenemos a uh, choose the correct alternative. Entonces tenemos have to and need to. Eh, vamos a, a poner aquí a uh, que nos ayude. Se nos ayude Marcelo en la number one, eh, number, uh, Norma number two, eh, Kelly number three, Tamara number four, y uh, le vamos a dar esta a Walter number five. Ok, comencemos con number one. Ok, eh, I... I did find the university matriculated for a student this semester. Ok, semester. vamos a ver. Sí, uh -huh. vamos a ver. Aquí vamos a, a, a ver la pronunciación de esta. Esta, esta se escucha oh. como A. A. A, yes. Y esta, okay. esta es, es la, la vocal. ¿Cuáles son los sonidos de las vocales? Eh, a, E, I, A, A. Ok, entonces, ¿esta cómo sonaría esta? Sería eh, study. Study, yes, very good. Study, yes. Study, yeah. Yes, paid the university matricule for study this semester. Yeah, this oh. semester. Entonces, ¿cuál yeah. sería? ¿Have to or need to? No, es has to, baby. And have have to yes very good very good number two um, they need to go to the immigration center to get their passport uh it's como so yeah they have to go to the immigration center to get their passport or they need to they need to Okay, it's not a responsibility. Number three? Yes. I teach her. She has to lose 
20 pounds to wear her dress in the wedding. 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 Yes, in wedding. wedding. Y aquí es, uh, she has to lose. Has, has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Ok, esa, acuérdense que aquí tiene una S. ¿A dónde? Acá. Ah. <ríe> <laughs> sí, tiene una S. Pounds. Tw 20 pounds. Very good, yes. Uh -huh. She Entonces, has diría, to lose 20 lose. pounds. She has to lose. She has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. No. In the, <laughs> in the Wedding. In the wedding. Wedding, sí. Es, es lunes, es lunes. Sí. Entiendo, Kelly. Es como que... Estamos como, como, como comenzando, ¿verdad? Yes. <risa> yes. Ok. She has to lose 20 pounds to wear mm -hmm. her dress in the wedding. Digámoslo. In... She has to lose... 20 pounds to wear her dress in the, in the wedding. Very good. Excellent. Good job. Okay. Next, please. Um, number four, teacher. Um, they need to eat right now. I am starving. Yeah. It's a, uh, Se acuerdan que la misma oración no tiene sentido porque they no es... Eh, porque aquí estamos hablando de they y aquí estamos hablando de I. Sí. Bien. Entonces, I'm starving. Starving es eh, cuando uno está hambriento. Sí. Entonces, uh, sería I need to eat right now o I have to eat right now. I'm starving. Bueno, no sería... Uy, tengo duda, teacher. I have to. I have to. Ok, es una obligación de comer porque está con hambre. Yes. O, o, o la, la otra que sería como, es una, una responsabilidad comer ahorita porque tengo hambre. Have to. Have to. Number five. I'm sorry. <laughs> we we had to prepare a document for my boss. Okay, gracias. ¿Cómo se dice? Señorita. Ahí oí que, que corrigieron. Dígamelo, por favor. No, no me quiere ayudar. Prepare. <laughs> prepare. Yeah, prepare. Prepare. Oh, prepare. Yeah, prepare. Entonces, we have to prepare it. We have to prepare a document mm -hmm. for my boss. Yes, very good. Aquí es, aplicamos la regla de la E. La E se, se elimina y se escucha la R. Y esta se oye como A. Prepare. 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 Ahí. Prepare. A document prepare. for Ajá. my Prepare. 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 A document for my boss. A document. A docum, docum, document. Document yes. my, for my boss. Yes. I, we have to prepare uh, a document for my boss. Boss. Yes. Okay. Yes. Leame otra vez. Depacito, por favor. Uh, what... we, we have to prepare a document documents document. for my docu, document for for my boss sí, ese, ese, esta document. sería esta la pronunciamos como you you a docu, documents documents for my boss ajá, como, es, ajá, es, esta es una es una es una palabra bien como se llama confusa porque esta la pronunciamos como la a 
¿sí? Pero ¿Ya? esta la pronunciamos como la U y ¿Ya? esta la pronunciamos como la E, entonces Ajá. es una combinación. Este, document. Document. Ahí está. Document. Ah, ¿Ya? con la T, ¿eh? Prepare a document, a document. No, document. 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 Uh -huh. document. 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 No, ah. document. <risa> ya, me, ya me inventé otra palabra. Sí. Da, da, document. 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 Uh -huh. Document. Yes. Document. We have to prepare okay. a document uh -huh. for my document boss. For my boss. Uh -huh. Okay. We have to prepare a document for my boss. Very good, excelente. Si lo dices mejor, Walter se arruina. Se arruina si lo dices mejor. Porque parece que toda la noche, pero es Ajá, uh -huh. ok, vamos a ver. Esta, they need to, you see? They need to eat right now, I'm starving. Entonces es como una, una responsabilidad de comer, porque si no como, entonces me da eh, una un cáncer, una gastritis. Ok, y ahí lo tenemos ya. Este sería el, el, el midterm. Y al, después vamos a seguir la sección 3, que la vamos a comenzar mañana. ¿sí? Ok. Very good, excelente. Ahí terminamos eso. Ok. okay. One second, please. One second. Vamos a hacer el... Para irnos al break, vamos a jugar el Kahoot, que esto se tarda como unos cinco minutos, lo más. Entonces, uh, se van a ir, les voy a decir a dónde se tienen que ir, ok, just a second. Se pide con tres. Ok, entonces vamos a ir a kahoot.com. Se lo voy a mostrar aquí en la página, en la, en la pizarra. Me avisan si ya lo pueden ver. ¿Lo pueden visualizar ya? Yes, did you? Ya. Yeah. Okay. Dice cargando, ¿verdad? Ahorita. Loading. Loading es cargando. Ok. Entonces, eh, ese es el, el, lo que van a meter, ese es el, el pin que van a ingresar y donde usted se va a meter es a kahoot.it. Ahí se van a meter aquí donde dice kahoot.it y cuando se metan ahí le va a pedir el pin que es el 642. 
Bella. Yes, very good. Kelly Martinez. Yeah. Marcelo. Walter, Jessica, Waldemar, Mauricio, Ruth no puede ingresar. Descargando la aplicación estoy todavía escuchando. Oh, okay. No la había descargado. Está bien, está bien. Eh, Norma. Uh, teacher, um, es que está todavía en proceso. Ahí está fallando el internet, no, no termina de darme. Me da el código, lo empiezo a ingresar y se cierra. Ok. Ok, ahorita. Mauricio da miedo, Juan. Wow. <risa> Una calavera. <risa> Josué, ¿no puedes ingresar? Y Cintia, ¿cómo se llama Cintia? Ese Martínez me puse, teacher. Ah, Martínez, uh, sí, mire. Un, la unicorn. Ajá. ¿Eh? ¿Sí está bien? Kelly, Kelly. Ah, sí está Kelly. Wow, Kelly, muy enojada. Sí, yo sabía que algo tenía hoy, Kelly. Enojada hasta mil. Un tigre nos puso ahí. Pero ese es su carita, oh, Kelly. Teacher. Ah. Me duele el cuerpo. No me ah, ya vio. en inglés. My ya body. My, my, my body hurts. Ah, pues my body es. Hurts. H-U-R-T. Hurts. 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 Mm -hmm. Ok, entonces vamos a comenzar. Uh, eh, van a tener 20 segundos para seleccionar la respuesta. Le va a dar cuatro respuestas. Usted selecciona la que es la correcta y, y ahí a ver quién gana, ¿ok? Vamos a ver. Bien, la primera pregunta. Adverse frequency. Okay. Uh, Walter is an excellent student. Excellent quiere decir que sí. Entonces, si es un excelente estudiante, siempre estudia, ¿verdad? Always. Okay, very good. Jessica, yeah, en primer lugar, my goodness. Followed by Walter Pargoaga. Yeah, very good. And third place, Kelly. And Miss Martinez. No, hombre, teacher, si de repente quedó a cero. también, <laughs> Ian. <laughs> okay, vamos a ver la next one. Next question. Uh, yeah. Esta es cómo coloco yo el adverb. ¿Dónde lo pongo? Yeah. 
Okay. El adverb siempre va después del, del en medio del subject y el verb. Sí. Entonces, I usually get up. ¿verdad? Okay. Vamos a ver. Walter Fragoa, very good, good job. No se deje ganar, Jessica. Okay, um, si eh, I don't lend money to Luis, si yo no le presto, es porque he never pays me back. Yes, never pays me back. Very good. Vamos a ver quién se adelantó. Wow, Mauricio, good job. Jesus Christ. Marcelo, ¿no está jugando? Sí, teacher. De hecho, yo le, le puse, yo era el tercero de, en, la, en la vez pasada y no sé qué pasó ahorita. Oh, my goodness. Están ganando. Okay, vamos a ver. How often do you watch TV every week? Okay, so yeah, twice a week, ¿verdad? Twice a week, not two a week. Twice. Twice que decir dos veces. Two no lo usamos ahí. Okay. Very good, excelente. Vamos a ver quién se quedó, quién se está moviendo. No, Mauricio stays there. Very good. Good job, Mauricio. No sé por qué me ha sacado, Ticho. O sea, también... ha sacado. Ah, oh, vuelvo a meter. Ah, ahí está bien. Fifty por cent. Sometimes, yes, yeah, sometimes. Often is no es fifty por cent. Often es más de es como el setenta por ciento, ¿verdad? Okay, very good. Vamos a ver quién se adelantó. Wow, Jessica dijo, uh -uh, I have to be first place. <laughs> okay, very good. All right. Vamos a ver. Ok, entonces, uh, yes, collocation, donde se coloca, ¿verdad? En medio del verbo y el subject. Entonces, I often have lunch at school. Qué chavo, vamos a ver. Si seguimos siempre en los mismos lugares. Wow, Marcelo, come, wow, look at you. Third place now. Qué chavo. Uh oh. She okay. hardly ever. Yeah. My sister almost always drives drives to work with a friend. She hardly ever drives alone. 
Okay, a ver. Uy, oh, Jesus Christ, Jessica. What happened? Coffee time, huh? <laughs> okay, vamos a ver. Okay, do you often travel? Pensé que va el auxiliary, luego el subject, y luego el adverb for frequency, y el verb with verb. Uh, let's see. Okay, Waldemar. Very good, good job. Okay, vamos a ver, nine out of ten. Often, very good, yes, often, 70%, lo acabo, lo acabo de mencionar, ¿verdad? Jessica, dije, often, 70%. Si lo saco mal, es, sí. Ok. Mauricio, very good, excellent, good job. Vamos a ver el 10 of 10. This is the last one, este es el último. Okay, yes, about once a week. O sea, la frecuencia de que tan tarde, que, que los días que llega tarde. Yeah, about once a week. Very good. Excelente. Vamos a ver cómo quedamos. El podium, primer lugar, tercer lugar, segundo y tercer. Waldemar, yeah. Tercer lugar. Jessica Solano, second lugar. And who is first place? Wow, Mauricio. Very good, excellent, good job. All right. Congratulations to both of you, the three of you. You've done a wonderful job. Okay. <laughs> All right, uh, let's, uh, let's take a break and uh, we come back at uh, 9.22, okay? Enjoy your break. See you in 10 minutes.
Hello. Hello. All hello, right. teacher. Hello, hello. 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 Okay, how was your break? Were you able to eat something? Pudieron comer algo? Sí. All right, yes. very good. Yes. Excellent. Mm -hmm. Sí, porque yes. si no, no vamos a aguantar tres días. <laughs> <laughs> sí. Ok, entonces uh, eh, ahí es, eh, terminamos eh, el midterm. Ya estamos eh, eh, solventes cuando teníamos que hacer. Hoy en la noche voy a pasar las notas de ustedes ya de la plataforma. Y ya mañana ya les tengo eh, el total, ¿verdad? Hasta el midterm. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a, teníamos un homework, que es un written part donde usted iba a escribir, eh, eh, y, y, se iba a introduce yourself, iba a hablarme acerca de usted, qué es lo que hacía en su trabajo, y las cosas que hacía durante la semana en el trabajo, ¿ok? Vamos a empezar con Walter. Todavía no lo he terminado, teacher. No lo he terminado, ok. No, 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 okay. terminando, ok. Ok, uh, Jessica. Ok. Ok, vamos a, a, a poner atención en las pronunciaciones, articulación y flu, fluency, ¿verdad? Ok. Hello, good evening, everyone. My name is Jessica Solano. I work from, I work for M Representaciones Company and I am Import and Export Coordinator. And I'll supervise the activities about the shipments, trackings, and send a status by email, check the documents of transport. For example, bill of lading, I wear bill, cargo manifest, and I help with onboarding uh, the new claims. Um, check the custom diaries and taxes declarations. Ducas. Uh, sometimes I support the pricing department with answers, the email, and attend clients and meetings. I talk with clients, providers, and during October and November uh, are a peak season, and I work very hard in these months. I enjoy my jobs. Thank you for your attention. Okay, very good, excellent, a good job. All right, it's good that you enjoy your job. Excellent, yes. good job. You have a lot of uh, a lot of uh, uh, in your plate. So if you don't enjoy it, you're gonna get uh, like stress. It tiene bastante responsabilidad usted, y si no lo disfruta, entonces se va a estresar. Yo no me detengo 20 años, pero parezco de 40. Ah, mentira. Yo pensé que tenía 17 años. Ay, gracias. Amable. Gracias, teacher. Okay, very good. Thank you, uh, Jessica. Marcelo, please. Hello, thank you, teacher. Hello, good evening. Uh, my day is my day is Marcelo Cabrera. I work for the Dirección de General de Energía, Hidrocarburos y Vidas. I am a technician in the institution. My, my policy is to review the do, uh, documents that there's always uh, prepare a report in the static Statistics in the uh, in, of the re request my routine my routine in the morning it got a uh, uh, together what my boss to coordinate the the day I do report at my bus about how money uh, application were re repeat the day after the meeting at go do my desk to do not work 
y prácticamente eso es lo que se hace en el, en el transcurso de la semana. Ok, ok, very good, thank you Marcelo, very good, excelente. Uh, Tamara? Hello, good evening. Good evening. Um, my, na my name is Tamara Vela. I work for Inversiones Avante. I am a dental assistant, but right now I work I working in the reception area in the Centro Médico Laparoscopico. This is an uh, aqua acquisition acquisition of Avante. I am in the bariatric department. I also support medical specialist Generally, I help verify the selection of preoperative evaluation or any out out patient uh, procedures. My day seems every calm, but it is actually very busy and stressful. No pasó la lectura. No la pasó. Se ve que como que ahorita le escribió o algo. No, la, la pronunciación de algunas palabras. Es, no, es no, que... es, es la, la como, como leyó la, eso. Se ve que es primera vez que lo, lo lee. No, lo repasé, dicha. Y entonces, le, va, léalo otra vez, vamos a ver. Okay. Ah, empezó bien, empezó bien. La, la, al principio sí, empezó bien, pero ya después ya fue fading, se, se fue como que ya de ahí como que no había leído ya. Se sintió así, lo hace, así lo sentí. Ok. Uh, try again. Please, please. Hello, good evening. My name is Tamara Vela. I work for Inversiones Avante. I am as a dental assistant, but right now I working in the reception area. In the, in, in the Centro Médico Laparoscópico. This is an uh, acquisition of Avante. I am in the bariatric department. I also support medical uh, specialities. Generally, I help verify the scheduling of preoperative pre evaluation or any out esa palabra me cuesta pronunciarla outpatient outpatient procedures ese so sería procedures Procedures, procedures. My day seems every calm, but it is actually every every busy and stressful. Okay, stressful. The si lo entendí, pero antes de eso, ¿qué dijo? Uh, actually, very busy. Actually, actually, very busy. Ya, ya lo entendí, ya lo entendí. Eh, uh, very busy. Very busy. Yes, very busy. Busy is uh, como busy is <laughs> como mandón. No, actually very busy. Busy, yes. Okay. Okay, very good. Excellent. Sí, la entendí más. Uh, thank you, Tamara. Okay, Cynthia. Wait. Okay. Hello. Good evening. My... Mm -hmm. My name is Cynthia Martinez. 
I work for Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. As a document management and archiving specialist, I always check and prepare permits, permisos, teacher. Permits. Permit. Uh -huh. For gas station. Mm -hmm. I usually check policies and regulations. I often input the gas station information into a system. I send reports. I send email. Okay. Very good, Cynthia. Thank you. Thank you. Kelly? Okay. Hello. Good evening. My name is Kelly Celaya. I am operator of the industrial machine since 2011. In my current job, Freestone Export Salva. My company, I train in the shipping area and I have covering time a lot that area. As an operator, I do ensemble the complete sample. For example, the shirts, pants, hoodies, sports wear of different clients. Of client difference, creo yo que, no sé. No, different clients, yeah? Eh, uh, así, verdad? Mm -hmm. A shipping area, the job is some complicator. I read and send emails correctly. I check destiny before send package. I program order of sample. I am every day busy. Okay. I, um, hay varias cosas que no pude escribir, teacher, en inglés porque no me salían. Hay varias acciones. Puse como oh, okay. las más importantes. Excelente, good job. Yes. Uh, uh, busy, ¿verdad? Busy, acuérdense. Busy, eh, sí, ocupado. I am sí. everyday busy. I am busy every day. Ah, I am busy every day. Yes, I am busy every day. Yes, very good, excelente, good job. Thank you, um, Kelly. Eh, Norma? Hello. Hello. Okay, okay. Hello. Hello. Good evening. My Good name evening. is Norma Portillo. I work in intelligent companies. Um, I'm business advisor. I'm in the activities every day is um I visit my clients uh twice a week and call the um, clients I uh, every day and send and answer emails every day in every moment <laughs> um are I'm sometimes organizer um, events. In this moment, I'm organi organizing one event, this uh, technology solutions. And the company is, um, uh, como decirle, patrocinador. Nuestra compañía es patrocinador de, de events en Hotel Crown Plaza. Um, this event is a uh, getting is um, a Wednesday at 20 this week. And um, others activities on seguimientos the my clients and the company intelligence sells um products and services um of technology solution and equipment electroclasificadoras uh, and authenticadoras of 
billetes, billions, bills, and um, uh, mm, only, only the, the no, uh, no, meeting. Norma, no lo escribió. Sí, yes, lo escribí sí. desde el viernes. Ok. Okay. Pero he estado muy ocupada, teacher, muy ocupada con este evento precisamente y con mis jefes que han estado aquí toda la semana, a duras penas he tenido tiempo okay. y he, lo he hecho así, de a poquito. Uh -huh. okay. Y he okay. tratado de no leerlo, sino que no quiero leerlo, quiero hablarlo, decir lo que en sí. inglés lo que uh -huh. necesito decir, no quiero leerlo uh -huh. porque aquí está. Sí. No, pero está haciendo muy bien, excelente. Um, la razón por la cual le pregunté si lo he escrito es porque eh, cuando usted se preguntó qué más, qué más, qué más digo, entonces eso me dio la impresión de que es, no, no lo había escrito. No, aquí está, o sea, no lo quiero leer. Pero sí, ajá. Lo tengo. pero no, no, está haciendo un buen trabajo, y es buena presentación. Sí, sí okay. buena presentación, excelente, good job, thank you. Very good. Okay. Mauricio, poca sangre. Okay. Hello, good evening. My name is Mauricio Pocasangre. I work for Tigo. I am, I am, sorry, salesperson. I attend different clients. My priority is sales a new product or additional service for the company. I always print invoices for clients. Uh, generally, air resident residential problems. Uh, I am always busy. Very good, excellent, good job. My goodness, uh, ya ustedes se oyen como intermedia. Good job, excelente, buen trabajo. Uh, ok, entonces uh, eh, estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Uh, puedo ver el, el avance que van teniendo cada uno de ustedes. Su, sus, uh, eh, sus oratorias se, se escuchan ya más formales, ya como que van... Eh, ya saben lo, las partes que van hablando y uh, uh, eh, a dónde van cada parte. Están usando los adverts of frequency que son muy importantes cuando hablamos acerca de, del proceso de algo, el tiempo de algo. Eh, felicitaciones a cada uno de ustedes. En realidad eh, están haciendo un trabajo excelente. Sí, dígame, Walter. Ya, listo, maestro. Ok, ok. Cuando ustedes esté listo, estamos listos. I'm ready. Ok. My name is Walter Fawada. My profession is a sociologist. I work at the University of El Salvador. Mm -hmm. I am a chair of the Science Research Center. Among my responsibilities are direction research projects on, on topics such as health, economy, And so, and so, and sociology and education. Also, I had to make agreements with national and international institutions for the cooperation in the development. Esa me cuesta, el desarrollo. De <laughs> uh, development. Development projects. Mm -hmm. I work from the Monday to Friday, but at some time also on the weekend, depending on the responsibility. Responsibilities, algo así. Mm -hmm. Depende de la responsabilidad. So, so. ¿Es todo? Yeah. Ok, very good. Excelente. Thank you, Walter. Sí, acuérdense que siempre que va a dar una oratoria tiene que eh, y dar los greetings. Los greetings es uh, good evening. Hello. Ah, good evening. Yes, a todos. Eh, eh, dirigirse a todos. Eh, hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, the classmates. Or good evening, um, Classmates, so good evening, everyone, así. Para, okay. este es lo primero de, un, de una, 
de, de, de una oratoria, ¿verdad? Ya después viene, voy a hablar acerca de esto, ¿sí? Y después dice lo que, de lo que dijo que iba a hablar. Very good, excelente, aunque lo escribió ahorita, ¿verdad? Pero le, le salió bien, o sea, estamos, estamos bien. Eh, mi recomendación para usted, Walter, es que eh, lea más despacio, de, más lento, para que su articulación se vaya mejorando para que, eh, o sea, su cerebro ya tiene eso de que bien rápido vamos hablando, pero a veces hay palabras que, que no se entienden por la rapidez que se habla, ¿sí? Entonces, ah, eh, vamos a hacer un, un ejercicio de, de, de articulaciones para ayudarle a usted en eso, en la articulación, para que vea para que vea un mejoramiento, o sea, yo quiero que usted se sienta como que estoy aprendiendo algo, ¿verdad? pero que no se sienta como que, bueno, sigo siendo lo mismo, sigo leyendo lo mismo y, y no, no ha avanzado nada, y, y eso no, no quiero que se sienta así. Eh, y no sé, la, las veces que ha faltado no ha visto los videos. Eh, eh, estos últimos sí no los vi porque andaba afuera, pero sí, ah. anteriormente le he dado seguimiento, porque a veces como toca salir por cuestiones uh -huh. no he podido verlo porque andaba en campo o este, esta vez anduve fuera del país sí, Entonces, sí, no pude sí, verlo porque andaba sí. en tantas labores pero sí trato de verlo siempre y, y sí, pro, dicho, yo, yo me siento bien contento porque realmente siento que estoy aprendiendo ¿sí? uh -huh. porque la pronunciación es una de las falencias que uno tiene siempre y es sin que, duda vea, vea, el problema que... natural de mi pronunciación no, pero es que no es problema solo suyo, sino que uh -huh. es problema de, de, de sistema educativo que sí. no está diseñado para que nosotros aprendamos inglés, a, a hablar inglés. Está diseñado solo para que aprendamos a leer y a escribir. Es todo. Que leamos a reglas y gramaticales, pero no articulación, no cómo se produce un sonido, cómo tengo que, que decir esta palabra, dónde tengo que poner mi lengua, dónde tengo que eh, usar la mi garganta, mis labios. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, usted, usted, yo siento, profesor, que usted nos reta eso, a que nosotros nos, nos esforcemos en eso, y eso a mí me genera, porque un profesor correcto. solamente nos dice, es facilitado realmente, es un problematizador para que entendamos dónde tenemos que meterle más. Y yo correcto. me siento muy contento por, por, por la atención que usted nos ha dado, pues, y, y por supuesto nos ha llevado a que nos desengañemos de muchas cosas que pensamos nosotros, ¿no ves? De la correcto, pronunciación. Sí. Así que me siento muy contento y, y, y retado, a, por eso créanme que me aflijo cuando ya, ya veando la hora, no, no de, mala, de mala cuestión, pero me aflijo de que lo reta uno a estar uno pendiente y, y empezar a sí. talking, talking, talking. Sí, correcto, sí, sí. Y gracias, le agradezco a usted por aceptar eso, porque vea, no todos aceptan eso. Hay uno que dice, no, usted no, no tiche, sí. Usted piensa que solo eso estoy aprendiendo yo, me dicen a veces. No, no hay que aceptarle, no, 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 no. Sí, pero es que... Eh, yo quiero, a veces les digo, entiéndanme que yo quiero lo mejor para ustedes. Si yo no quisiera lo mejor para ustedes, yo los dejo que digan como digan y, y ahí nos vamos a dormir todos tranquilos, pero yo no pudiera dormir por mi conciencia, es decir, le pude ayudar y no le ayudé. Sí, eso sí. es lo que me, a mí me, a veces, eh, no puedo dejar ir a la persona sin decirle, mire, esto hay que... Hay que Oye, y, y por eso dicen que la profesión más difícil cuando alguien le pregunta si quiere ser médico dicen, no, dicen, la profesión más difícil es ser docente, porque sí. los muertos se entierran, en cambio los problemas pueden durar 30 años en formar a una sí. persona, mal formar a una persona sí, sí. <risa> sí, es cierto, sí, correcto dígame Ruth Ruth levantó la mano pero... ok, entonces Ruth me levantó la mano No. Ok, entonces uh, um, ya no hay alguien más que quiera leer su escrito. No. Julissa, Jexit, Jacqueline, Cristina, Bela Martínez, yeah, Mi Julissa. Ok, gracias. Bueno, hello, good evening. Hello, my name is Julissa Cruz. I am a, a chemical. I work in a hospital, El Angel La Union. My work day start at seven o'clock. I take personal death from patients. 
I take block samples. The block samples are then processed and finally results are provided to patients. This is done with each of the patients every day. Okay, very good. Excellent, thank you. Eh, and la, me, me dijo una, una, una frase ahí, finally result. Yo creo que usted lo que quiere decir los... los los finales eh, los de resultados, resultados los finales, finales los... ¿verdad? Estos sí. se dicen ending results, ending, ending results, resultados finales. Sería de end, de final. Es como, y por último, como decir, finalmente se entregan los resultados. Ending results, sí, ¿eh? Ajá. ending, como el final, de ending results. Okay, very good, Julissa. Thank you. Okay, alguien más que quiera leer? No? Okay, entonces vamos a, a hacer la, lo del libro. Vamos a trabajar en el libro. Eh, quedamos, esto es lo que acabamos de hacer nosotros. Eh, hicimos nuestro propio escrito basado en esto que hicimos el jueves. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a aprender eh, acerca de urgencias, urgency. ¿Cómo es que nosotros uh, eh, indicamos que algo es urgente? Urgent es uh, solamente poniendo la palabra it's very important o I really need. Yes, eh, verdaderamente necesito esto. I really need to go to the restroom. In, mm -hmm. Hay veces que uno... Hey, can I go to the restroom? May I go to the restroom? Eso es, me puede dar permiso de ir al, al, al baño. Pero si usted, a veces que ya no aguanta uno, ahí dice, I really need to go to the restroom. Yes, eh, verdaderamente necesito ir al restroom. O tal vez tiene una llamada de emergencia y usted dice, it is very important for me to answer the phone. Ok, es bien importante para mí. Eh, contestar el teléfono. Eso indica urgencia. Entonces, vamos a ver una conversación pequeña aquí donde indican urgencia eh, entre Mark y Brie. Y dice, I really need that memo, B. Brie, I'm sorry. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. ¿Sí? It's very important. Entonces, eso está indicando una urgency. Right away, cuando alguien indica una urgency, la respuesta es right away, en este momento, en este minuto, o ahorita, ya, yeah. eso indica el right away, ok, entonces, uh, really need to, indica urgencia, y uh, it's very important, estas dos palabras que las tengan en su, en su vocabulario, para cuando quieran decirle a alguien que, yes, eso quiere prioridad, ¿verdad? It's very important uh, for you to finish the report this weekend. Yeah? O oh, it's important to fill out this form. En el caso de customs, de Jessica, it's uh, very important for you to uh, make sure that the form, it is uh, completely uh, filled out. Yes. Llena completamente, ¿verdad? Entonces, así va a indicar la urgencia. Vamos a, a ver cómo leemos esto, Jessica y Tamara, please. Ok, teacher. Okay. Tamara. <coughs> Inicias tú. Ok. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I really need that memo, Jessica. Uh, just a moment, a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right away. Yes, it's, uh, I estaba con, contractado. It's very important. You know, right away, right away. Very good, excellent. Ahora switch, please, places, please. Okay. I really need that memo, Bri. Tamara. Uh, I really need that memo, Tamara. Just a moment, please. Just a moment, please. A moment. Just a moment, please. Yeah. A moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. 
it's very important. Right away. Right away, yes. It's Jessica, ten cuidado en el it's very, not very. Yes. It's very, 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 very important, very not very. Important. Mm -hmm. Okay. Sí, la diferencia entre very, very and important. very important. Okay. okay, very good. Thank you very much. Uh, Cynthia and Kelly, please. I really need the memo, Bri. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it be very important. <laughs> Important. Right away. Okay, uh, Cynthia, vamos a ver. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. Very good. Right away. Okay. I really need that memo, Bri. Cynthia. Just a moment, please. Just I a moment. To... Just a moment, please. Just a moment, please. Une esta T, I... la une con la A, y dice just a. En vez de decir just a moment, please. Es just a moment, please. Just a moment, please. Mm -hmm. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. It's very important. It's very important. Yes. Right. Um, away. Away. Right away. Right away. Yes, right away. Very good. Thank you. Uh, Norma and Marcelo, please. Okay, teacher. Uh, okay. Comienzo, Torba. No, la dama primero. No, I'm, I'm sorry. <laughs> I really need that memo, Marcelo. Yes, I love it, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Ah, right, okay. Right. Mire, Marcelo siempre, siempre eh, 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 manteniendo la cordura, fíjese. Just a moment, please. Yes. Right away. <laughs> Very good. Excelente. Ok, Marcelo. Well, uh, I really need that to move it, please. No, memo. Memo. Yes. memo. memo Norma. Okay. Norma. Marcelo, okay. I really need that okay. memo, Norma. Okay, I really need that memo, Norma. Just a, mem a moment, please. I need to speak uh, to Mr. Wilson. Please, I uh, it's very important. Right away. Hey, Marcelo, uh, estamos perfecto, Marcelo. Yo creo que okay. enfermate más, más seguido. <laughs> okay, perfect. Necesita enfermarte más seguido, Marcelo. Okay, sí, very good, good job, excelente. Buena pronunciación, buena articulación y buena fluidez. Good job. Eh, Mauricio y Ruth, por favor. Ok. I really need that memo, Ruth. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good. I really need, I really need that memo. What is your name? <laughs> <laughs> Él es Mauricio. Ah, Mauricio, sorry. Él es Mauricio. 
Mauricio, ¿qué pasa? No te conoce. Eres muy Dije, callado. no soy buena memorizando el nombre. Ok. Mauricio, ok. I really need that memo, Mauricio. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. Important. Right away. Yes. Right away. Right. Right away. Right away. Yes, ahora únelo. Right away. Right away. Yes, very good. Eh, eh, Ruth, bien bonito, dice very. Yes, me gusta eso. Very important. ¿Sí? Después lo, lo corrigió el, el, el acento. Very important. Very good, excelente. Um, Walter y uh, Jessica, ¿me puede ayudar con Walter, please? Ok, perfecto. Ok. Um, I fear. <laughs> ok. I really need that memo, Walter. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. No, 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 no. Espérate, espérate. Es que Jessica, tengo que exigir más. Es que ya, 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 ya tiene dientecitos, ya comas, ya, ya. It, vamos a ver. Uh, I need to speak to Mr. Wilson, lo dijo bien, please. Hasta ahí estamos bien, pero después, it's very important. It's, it's very, very important. important. It's very important. Yes. Ahora léalo. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Ahí está. Perfecto. Good job. Uh -huh. Right away. No, right away. away. Right away. No, right, right. Right, right, right away. Yeah, right away. Very good. Okay. Ahora switch. Okay. I really need... The memo brief. No, I really need that memo, Jessica. Just a moment, please. No, parece que che, igual te, no me escucho. Ah. Sí. <laughs> I really need that memo, Jessica. Just a moment, please. No. <laughs> oh, perdón, my, sorry. <laughs> Walter, my name is not Bri. I am Jessica. Ah, oh, pero, uh, sorry, sorry, me perdí, me perdí. Ya, ya. I, uh, just a moment, please. No, tú no. eres el primero. Ah, perdón. I really need the, the, I, I really need the memo, Brie. No, ella se llama Jessica. Ah, Jessica. I really need that uh, memo, the, Jessica. Uh, the, ah, pero, I'm sorry. I really need the Jessica, Brie. No, Marcelo. Todo, solo okay. tiene que cambiar Bri. En lugar de Bri, Jessica. Ah, uh -huh. oh, perdón, yo le cambié. Ah, oh, perdón. I really need the memo, Jessica. Just a moment, please. <laughs> I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good, excelente. Ya, yeah, se te escuchó bien, Walter. Very important. <laughs> Entonces, así tienes que leer despacito. Very important, yes. Yes, yeah. marcado para que te vayas acostumbrando a la estructura. Very good, excelente. Si lo dice mejor ahorita se arruina, Walter. Así, es que está, así está bien. Sí. Very good, excelente. Ok, entonces hasta ahí vamos a llegar. Uh, excelente trabajo para todos ustedes. Muy buen, buena participación. Eh, articulaciones, estamos uh, avanzando. Pronunciación, estamos avanzando. Y la fluidez, estamos llevando todos al mismo tiempo, por eso sienten un poquito ustedes como un poquito, un poquito difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Entonces, uh, excelente, buen trabajo, good job, excelente. Uh, si no hay ninguna pregunta, uh, voy a pasar uh, lista, I'm going to call roll, y I see you tomorrow, ¿ok? Just a second. Entonces, uh, Bella Lisbeth. Good night. Good night, uh, Cristina Beatriz. Darling Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. 
Jacqueline Lisbeth, Lisbeth, I'm sorry. Good night, teacher. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. Jose Levy. Good night, teacher. Good night. Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night. Uh, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night. Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night. Mauricio Giovanni. Poca sangre. Good night, teacher. Good night, Mauricio. Norma Maritza. Good night, teacher. Good night. Ruth Noemi. Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night. Susan Margarita. Tamara Lisset. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, uh, Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, uh, and yes, the exit, uh, Maria Molina. Good night, teacher. Good night. Uh, uh, see you tomorrow, everyone, and sleep well. Bye-bye. Have a good night. See you tomorrow.